আসসালামু আলাইকুম শহীদ নজমুল হক গার্লস হাই স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমরা যে ক্লাসটি শুরু করব সেটি হচ্ছে নবম ও দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের অধ্যায় একটি সৃজনশীল অঙ্ক ঢাকা বোর্ডে এটি এসেছিল দু সালে তা আমরা এটিকে সমাধান করব চলো দেখা যাক কিভাবে সমাধান করা যায় দেখো উদ্দীপকে লেখা আছে টু কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু টু সাইন এ মাইনাস বি কমা কট থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু এম কট থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু এন ক নাম্বারে বলছে যে টেন সি ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর হলে সেক সি এর মান নির্ণয় করো উদ্দীপকের সাথে ক নাম্বারের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই আমরা ক নাম্বারটি একেবারেই বিচ্ছিন্নভাবে যে যেহেতু আছে সেটি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কটি করি বলছে যে টেন সি ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর এবং এটা হলে সেক সি এর মান নির্ণয় করতে হবে তা আমরা দেখো যে এটি কিভাবে একটু চিন্তা করা যাক যে কিভাবে করলে ভালো হয় এখানে টেন সি এর সাথে সেক সি এর সম্পর্কটা কিভাবে আসে তা আমরা একটি সূত্র জেনেছিলাম ভেদ সূত্রগুলির মধ্যে যে সেক স্কোয়ার মাই সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছিলাম তো আমরা এখানে এখানে যেহেতু আমাদেরকে সেক সি এর মান বের করতে বলছে আমরা এখানে সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা দেখো যে আমরা কিন্তু সেক সি এর মান যেহেতু বের করতে বলেছিল আমরা কিন্তু সেক স্কোয়ার থিটার মান আমরা অলরেডি জেনে গেছি এখানে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে আমরা জানি সেক স্কোয়ার সি মাইনাস টেন স্কোয়ার সি ইকুয়াল টু ওয়ান বা সেক স্কোয়ার সি সমান ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার সি বা সেক স্কোয়ার সি সমান ওয়ান প্লাস টেন আমরা টেন সি কে হোল স্কোয়ার দিলাম তারপরের লাইনে করি আমি একটু বড় করে করছি এ লাইনটা না করে ডাইরেক্ট আমরা টেন সি এর মান বসাতে পারতাম কিন্তু আমরা একটু বিস্তারিত করছি টেন সি এর মান কত থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর এবং এটাকে বর্গ করে দিলাম বা সেক স্কোয়ার সি সমান ওয়ান প্লাস নাইন বাই সিক্সটিন বা সেক স্কোয়ার সি সমান আমরা এটা লসাগু করি যদি সিক্সটিন হয় লসাগু এখানে ষোলো প্লাস নাইন আমরা এই পাশে আসি করতে হবে বা সেক স্কোয়ার সি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই সিক্সটিন বা সেক সি এখানে বর্গমূল করলে এটা হয় অতএব আমরা এটাকেও যদি বর্গমূল করি টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন অতএব সেক সি ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটিকে আমি অন্যভাবেও করতে পারি যদি বলি যে বিকল্প পদ্ধতি দেওয়া আছে টেন সি কোয়ার টু 
थ्री बोर तक वर्ग करब वर्ग कर ले टेन स्कोर सी इक्ल टू एटे के वर्ग कर ले नाइन एटे के वर्ग कर ले सिक्सटीन टेन स्कोर सी समान कि जानी हम से एक देखार विषय टेन स्कोर सी समान जानी हम सेक स्कोर सी माइनस वन इक्ल टू नाइन डिवाइडेड बिक्सटीन एखे एक सैड नोट दी जेहेतु सेक स्कोर सी माइनस टेन स्कोर सी इक्ल टू वन एट सैड नोट ताने लिखते परि सेक स्कोर सी इक्ल टू वन प्लस नाइन डिवाइडेड बिक्सटीन सेक स्कोर सी इक्ल टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन सेक स्कोर सी इक्ल टू टोटी फाइव डिवाइडेड बिक्सटिन सिक्स इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बोर एनसार तुम्हारा जेटी बुझते पर तुम्हारे जो भलो एरपर हम ख नम्बर अंशटी करी ये मुझे दिल एरपर ख नम्बर ख नम्बर बोल से जे कसेक टू एर मान निर्णय करो तो कसेक टू एर मान निर्णय करते गद्दीपक पाई कि टू कस ए प्लस बीक्ल टू वन बास ए प्लस बीक्ल टू वन डिवाइडेड बू बास ए प्लस बीक्ल टू एदि के कस ए प्लस बी एखे कस कत डिग्री मान हाफ से जाना लगे कस सिक्सटी डिग्री मान हाफ हमें एक दिक्कत के अत पाई ए प्लस बी और यान सिक्सटी ये गलो हमारे एक नम्बर समय पर आर प्रथम ए अंशटुकु नहीं एन जेटा नीब से अंशा एखे कि आखने आज हे टू सैन ए माइनस बीक्ल टू वन अत सैन ए माइनस बीक्ल टू हाफ बा सैन ए माइनस सैन कत डिग्री मान हाफ स थार्टी डिग्री मान हाफ अत ए माइनस बीक्ल टू थार्टी डिग्री एखे दुई नम्बर समीकरण पेल एन की पा एन एक नम्बर एवं दुई नम्बर जो करी एक नम्बर की पाई ए प्लस बी इक्ल टू सिक्सटीन सिक्सटी ए प्लस बीक्ल टू सिक्सटी डिग्री ए माइनस बीक्ल टू थार्टी डिग्री एखे क्या ये क्योंकि जो कर टू ए इक्ुअल टू नाइनटी डिग्री अतए ए इक्ुअल टू हम पैंतालिस डिग्री पाई फोर्टी फाइव डिग्री कीसर मान जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर कसेक टू ए एर मान मैं बोल जो अत कसेक टू ए दिल नीचे समान दिए बोल कसेक टू इन टू एर मान कत फर्टी फाइव डिग्री अर्थात कसेक नाइनटी डिग्री देखो जो कसेकर स कीसर सम्पर्क सैनर सम्पर्क तेल जो एक विस्तारित लिखते चाहिए लिखते पर वन डिवाइडेड बन नाइनटी डिग्री वन डिवाइडेड बन इक्ल टू वन ताने 
এটা অ্যানসার হয়ে গেল ওয়ান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা গ নাম্বার অঙ্কটি করব দেখো গ নাম্বারটা চেনা চেনা লাগছে বইয়ের মধ্যেই মনে হয়ে আছে তাই না যাই হোক আমরা চেনা চেনা লাগছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমরা চেনার চেষ্টা না করে আমরা উদ্দীপক থেকে এটা মান বের করার জন্য একটু মাথা খাটাই এখানে বলছে যে প্রমাণ করো এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট রুট ওভার এম এন তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে দেখো যে উদ্দীপকে কিন্তু দেওয়া আছে যে এম এর মান কি এম কতটুকুর মান এম কট থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু এম তাহলে আমরা এখানে লিখব যে কট থিটা প্লাস কস থিটা কট থিটা প্লাস কস থিটা এটুকু হচ্ছে এম তাহলে আমরা এটুকু এম দিলাম এম এর উপর স্কোয়ার তার মানে এর উপরেও স্কোয়ার মাইনাস এন এর মান কতটুকু জানি এন এর মান জানি হচ্ছে কট থিটা মাইনাস কস থিটা এরপরে এন এর উপরে যেহেতু স্কোয়ার এর উপরে স্কোয়ার এখন দেখো একটা সূত্র এর মতন হয়ে গেছে কোন সূত্র আমরা যেহেতু বীজগাণিতিকের সূ বীজগাণিতিক সূত্রের মধ্যে একটা পেয়েছিলাম যে ফোর এ বি সূত্র কী ছিল ফোর এ বি সমান কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এরকম একটি সূত্র ছিল দেখো একই রকম আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ফোর এটুকু এ এটা বি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আবার এটুকু এ এটুকু বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে কী লিখব ফোর কোয়ার থিটা কস থিটা আচ্ছা এরপরে আমরা ফোর দিলাম যেহেতু এখানে বলছে যে রুট সেহেতু আমরাও একটা রুট দিলাম এবং এখানে কোয়ার থিটা বসিয়ে দিলাম কস থিটাও বসিয়ে দিলাম মানের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে অবশ্যই হয়ে গেছে মানের পরিবর্তন কিন্তু আমাদের পরের একটা লাইন থেকে পরের লাইন লিখব চেঞ্জ করব কিন্তু মানের পরিবর্তন যেন না হয় কিন্তু এখানে দেখছি মানের পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমরা মানের যেন পরিবর্তন না হয় এই জন্য আমরা এখানে স্কোয়ার দিলাম এখানে স্কোয়ার এখন দেখো যে এটা কিন্তু এখন আর মানের পরিবর্তন হয় নাই কট স্কোয়ারকে বর্গমূল করলে কট হয় কস স্কোয়ারকে বর্গমূল করলে কস থিটা হয় তা আমরা এখানে ফোর পেলাম এখানে কিন্তু কট স্কোয়ার আছে কট স্কোয়ারই থাকলো এখন আমরা কস স্কোয়ারকে কি বানাইতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা লিখতে পারি কারণ এটা আমরা সূত্র জানি আমরা এই পরের লাইনে দেখি কি করা যায় আচ্ছা আমি এই লাইনে আরেকটু লিখতে পারবো নিচে আর একটি লাইন লিখতে পারবো ফোর দিলাম কোয়াট স্কোয়ার থিটার সাথে ওয়ান গুণ কোয়াট স্কোয়ার থিটার সাথে ওয়ান গুণ দিলে কোয়াট স্কোয়ার থিটাই হয় মাইনাস কোয়াট স্কোয়ার থিটার সাথে সাইন স্কোয়ার থিটা গুণ তাহলে কী হবে কোয়াট স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা এরপরের লাইনে আমরা ওখানে যাই এটা আমরা একটু মুছে দিই বলছে ফোর এদিকে কট স্কোয়ার থিটা ছিল কট স্কোয়ার থিটা লিখি কট স্কোয়ার থিটা মাইনাস এখানে কট স্কোয়ার থিটা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা আছে আমরা কট স্কোয়ার থিটাকে ভাঙাবো কট স্কোয়ার থিটাকে ভাঙালে এখানে হয় কস স্কোয়ার থিটা নিচে হয় সাইন স্কোয়ার থিটা আর এই পাশে সাইন স্কোয়ার থিটা আছে আমরা সাইন স্কোয়ার থিটাটা লিখে ফেললাম দেখো এখানে মিলছে ফোর এই সাইন স্কোয়ার থিটা এই সাইন স্কোয়ার থিটা কেটে যায় তাহলে থাকলো হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটা 
এখন আমরা এখানে সূত্র ফেলে দেব কি সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা এখানে কট থিটা প্লাস কস থিটা এবং এখানে কট থিটা মাইনাস কস থিটা ফোর আমরা এটুকুর মান কি জানি এম এটুকুর মান কি জানি এন এন লিখলাম দেখো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে গেছি তো আমরা কিন্তু আসলে এই অঙ্কটি চেনা চেনা লাগছিল বলছিলাম সত্যি কিন্তু চেনা এটি হচ্ছে যে আমাদের দু সালের বই যেটা সেখানে সম্ভবত একশো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে দিলাম যেহেতু এখানে প্রমাণ করো বলছিলাম আমরা এখানে রোগ লিখলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে